हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम एकदम कमन टपिक है जिस हम जिस मेन्स्ट्रल साइकल भाई एकदम कमन टपिक भी भो रोर्टेन्ट टपिक भो ना सो इसके बारे में आज हम पढ़ना गई रह सो मेन्स्ट्रल साइकल मेन्स्ट्रल साइकल भित्ति के बोझ भादा खेल इट्स साइक्लिक चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन रेडमिक फैशन ट्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड अफ वुमेन्स लाइफ है सो कुछ एटा वुमेन को लाइफ पीरियड भरी चाहिए है जो रिप्रोडक्टिव पीरियड भरी जो मंथली साइक्लिक चेंजेस होता है तेज हमें मेन्स्ट्रल साइकल भन्न सकता सो अब नेपाली में भू पर्दा खेल इस हमें महीनावारी भी भन्न सकता है अब यह मेन्स्ट्रल साइकल चाहे नर्मली कति एज देखि स्टार्ट होता भादा खेल ट्वेल्व टू फिफ्टीन इयर्स देखि नर्मली स्टार्ट होने गर्स हाई सो जो पेलचोटी महीनावारी होना फर्स्ट मेन्स्ट्रल साइकल है फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन तेस हमें मेनर की भाई अस पच्चीस को जो मेन्स्ट्रल साइकल छो अब जो उमेर ढल गई सके के होने भो भादा खेल ये मेन्स्ट्रल साइकल भी स्टप होना थाल है सो यो अब फोर्टी फाइव देखि फिफ्टी इयर को फिफ्टी इयर्स में के होता भादा खेल बिस्तार मेन्स्ट्रल साइकल स्टप होते जो जो पर्मानेंट सेंसेशन अफ मेन्स्ट्रल साइकल इन ओल्ड एज तेस हमें मेनो पज बने भाई हाई सो पर्मानेंटली स्टप हो मेन्स्ट्रल साइकल सो मेनो पज भित्तीक पज भित्तीक स्टप है सो मेनो पज के भो पर्मानेंटली मेन्स्ट्रल साइकल चाहे स्टप हो सो जो नर्मली मेन्स्ट्रल साइकल को जो ड्यूरेशन छो ट्वेंटी एट डेज को होूरेशन अब फिजियोलॉजिकल कंडीशन्स में हेद्दे एवरी इंडिविजुअल डिफ्रेन्सेस होने सो एवरी इंडिविजुअल को डिफ्रेंट साइकल होना सो अब के होता जाना भादा खेल एक्जैक्टली ट्वेंटी एट डेजमें होने सब जाना को हाई कस को ट्वेंटी फोर डेज में होला रे कस को ट्वेंटी फाइव डेज में होला रे है सो कस को जब थर्टी डेज एवरी थर्टी डेज में होला रे कस को ट्वेंटी एट डेजमें होना सकला रे है कस को अब थर्टी टू थर्टी फोर सो हर एक इंडिविजुअल को डिफ्रेंट हो जो ड्यूरेशन छ डिफ्रेंट होना जा तर ट्वेंटी टू डेज भाग अगड़ी कस को हो एवरी ट्वेंटी डेज में होता पीरियड है या एवरी फोर्टी डेज में होता थर्टी फाइव डेज भाग बेस ड्यूरेशन छाइन एवरी फोर्टी डेज में पीरियड हो पैथोलॉजिकल कंडीशन में फिर जान सी सो ते को ट्रिटमेंट करूर्ने या हमें फर्स्ट में चेकअप करें तो अनुसार हमें ट्रिटमेंट कर सो कमिंग टुवर्ड्स अब फेजेस अफ मेन्स्ट्रल साइकल हाई अब फेजेस अफ मेन्स्ट्रल साइकल सायद तब पढ़ूक डिफ्रेंट वे में हो जो फेजेस मेन्स्ट्रल प्रोलिफरेटिव सेक्रेटरी फेज मत पढ़ूक होता कैजा है तर अब हमें पढ़ा खेल जो मेन्स्ट्रल साइकल को फेजेस है तो फेजेस जो फेज भैर है मेन्स्ट्रल साइकल को लगी जो फेज भैर है तो फेज तो हम पाठ्य घर में मत होने यूटेरस में मत होने तो साथ साथ ओवरिज में सो ओवरिज को डिफ्रेंट फेजेस हो तर ओवरिज मत न भर ब्रेन ने भी फंक्शन कर मोस्टली हमें जानू पर्ने यूटेरस में के भैर रिज में के भैर है सो तो इंपोर्टेन्ट हो फेजेस में यूटेरस को मत फेज पढ़ने है ओवरिज को फेज हमें पढ़् पर्ने हाई सो अब जो स्लाइड में देखा अनुसार है फेजेस में डिफ्रेंस इन यूटेरस इन ओवरिज भर सो अब यूटेरस में के तीनटा फेज जो पाठ्यक्रम में होने फेज फर्स्ट में मेन्स्ट्रल फेज ते पच्चीस प्रोलिफरेटिव फेज एंड देन सेक्रेटरी फेज हाई सो अब मैं तो इसी लाख कतिजान से सेक्रेटरी फेज मेन्स्ट्रल फेज प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ु पढ़ने गुण सो अब मैं फर्स्ट में मेन्स्ट्रल फेज देखि स्टार्ट हाई सो अब मेन्स्ट्रल फेज नर्मली फोर डेज को होता 
फोर डेजसम चाहिँ जुन ब्लिडिङ हुने टाइम हुन्छ होइन नर्मली सो मेन्स्ट्रुअल फेज चाहिँ फोर डेजसम्म हुने भयो प्रोलिफरेटिभ फेज अब प्रोलिफरेटिभ फेज चाहिँ टेन डेजसम्म जाने भयो भनेको अब फोरदेखि लगेर फोर्टिन डेजसम्म भनौँ होइन सो टेन डेज चाहिँ प्रोलिफरेटिभ फेज अनि त्यसपछि फोर्टिन डेजदेखि बाँकी रहेको ट्वेन्टी एट डेजसम्म भनेको फोर्टिन डेजकै मानौँ होइन फोर्टिनदेखि ट्वेन्टी एट भनेको फोर्टिन डेज होइन सो त्यो चाहिँ अब हाम्रो सिक्रेटरी फेज हुन्छ अनि युटेरसमा भनेको मेन्स्ट्रल फेज प्रोलिफरेटिभ फेज र सेक्रेटरी फेज हुन्छ सो अब यो फेजमा के के हुन्छ डिटेलली हामी कमिङ स्लाइड्समा पढ्नेछौँ है सो त्यसको साथसाथै अब ओभरिजमा पनि डिफ्रेन्ट फेज हुन्छ है अब ओभरिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोलिक्युलर फेज र ल्युटेल फेज हुन्छ अब फोलिक्युलर फेज चाहिँ अब कहिले हुन्छ भन्दाखेरि मेन्स्ट्रल साइकल भएको पाँच दिनदेखि ओभुलेसनको टाइमसम्मलाई चाहिँ हामीले फोलिक्युलर फेज भनेर भनिन्छ सो अब यो फोलिक्युलर फेज चाहिँ सिमिलर टु युटेरसको चाहिँ प्रोलिफरेटिभ फेजसँग सिमिलर फेजसँगको सिमिलर नै हुन्छ है सो यो पनि टेन डेजको हुन्छ यो पनि टेन डेजकै हुन्छ है अनि त्यसपछि भनेको ल्युटेल फेज हुन्छ ओभरिजमा ल्युटेल फेज अब ल्युटेल फेज चाहिँ फिफ्टिन डेजदेखि ट्वेन्टी एट डेजसम्म यो पनि यो चाहिँ सिमिलर टु सेक्रेटरी फेज अफ युटेरस जस्तो चाहिँ हुने भयो है सो अब यो कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राख्नु है अब फर्दर हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ सो यो चाहिँ एउटा पिक्चर हो चार्ट यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ सो यसमा चाहिँ अब फर्स्टमा हामी फेजेस अफ मेन्स्ट्रल साइकलको पनि मेन्स्ट्रल फेजको बारेमा पढ्छौँ होइन सो अब मेन्स्ट्रल फेजमा चाहिँ के हुन्छ होइन मेन्स्ट्रल फेजमा चाहिँ अब जस्तो जुन हाम्रो ओभरिजले ओभा पठाएको थियो होइन फर्टी जुन फर्टिलाइज होस् भनेर चाहिँ ओभा पठाइदिएको हुन्छ फालोपियन ट्युब हुँदै जुन युटेरसमा फर्टिलाइज भइसकेपछि युटेरसमा आउनु पर्ने हो होइन तर अब त्यो ओभा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पम नआइसकेपछि फर्टिलाइज हुँदैन होइन सो ओभा र स्पमेटोजा मिट हुँदैन त्यो मिट नभइसकेपछि अब फर्टिलाइज नभइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन कर्पस ल्युटियम छ होइन कर्पस ल्युटियम चाहिँ ओभरीमा हुन्छ फेरि होइन कर्पस ल्युटियम ले कर्पस ल्युटियम चाहिँ अब कसरी फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ग्रेन्युलोसा सेल्सहरू छ होइन सो सरी सुन जुन हाम्रो ग्राफियन फोलिकल छ ग्राफियन फोलिकलबाट चाहिँ हाम्रो ओभर निस्केको हुन्छ होइन सो अब त्यो ग्राफियन फोलिकलबाट चाहिँ जुन ओभर निस्किसकेको हुन्छ ओभर निस्किसकेपछि चाहिँ अब त्यो रिमेनिङ ग्राफियन फोलिकल चाहिँ कर्पस ल्युटियममा चेन्ज हुन्छ सो त्यो कर्पस ल्युटियमले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेस्टेरोन स्ट्रोजन हर्मोनहरू चाहिँ रिलिज गरिरहेको हुन्छ होइन अनि युटेरसमा चाहिँ एउटा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिइरहेको हुन्छ यदि ओभर फर्टिलाइज भएर बस्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ युटेरसमा फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर गरिरहेको हुन्छ कर्पस ल्युटियमले होइन हर्मोन चाहिँ क्रिएट गरेर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओभम फर्टिलाइज भएन होइन सो अब ओभम फर्टिलाइज नभइसकेपछि कर्पस ल्युटियम चाहिँ जस्तो एक हप्तासम्म चाहिँ आफ्नो साइजमै बसिरहेको हुन्छ होइन ठुलै भएर बसिरहेको हुन्छ तर अब जस्तो जुन हाम्रो ह्युमन कोरियोनिक कोनाटोट्रपिन हर्मोन चाहिँ आएन सिग्नल आएन ओभरीमा होइन जस्तो फर्टिलाइज भएन भनेर सिग्नल आइदिन्छ होइन अनि त्यो सिग्नल आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कर्पस ल्युटियमले ए फर्टिलाइज भएन रहेछ त्यसो भए मेरो काम रहेन रहेछ भनेर चाहिँ कर्पस ल्युटियम चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारी बिस्तारी डिजेनरेट हुँदै जान्छ होइन सो साइज घट्दै जान्छ कर्पस ल्युटियमको अनि त्यसपछि अब त्यो कर्पस ल्युटियमको साइज घटिसकेपछि डिजेनरेट हुँदै गइसकेपछि के हुने भयो स्ट्रोजन प्रोजेस्टेरनको लेभल चाहिँ डाउन हुँदै जाने भयो है सो स्ट्रोजन प्रोजेस्टेरनको अब लेभल डाउन हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि भनेको जुन फङ्सनल लेयर अफ इन्डोमेट्रियम छ होइन जुन चाहिँ हामीले जुन प्लासेन्टल डेभलपमेन्टको सेसनमा पनि हामीले त्यो डिल गरिसकेको छौँ जुन फङ्सनल लेयर छ होइन 
स्टार्टम फंक्शनलिज बनेर हमें पढ़ी सके जो इंडोमेट्रियम लेयर इंडोमेट्रियम लेयर को दुटा अज दुईटा लेयर हो स्टार्टम फंक्शनलिज रटम बेसालिज बने रुन हम मेन्स्ट्रो साइकल छो मेन्स्ट्रो साइकल को बेला में स्टार्टम फंक्शनलिज जो लेयर है होने भो डिस्क्रमेटेड होने भो है सेड आउट होना जो मेन्स्ट्रो साइकल को बेला में हम जो रगत आई रखना जो जो चोकटा जो फर्मेशन भर आक हमें देख महीनावारी होता खेल सो तो भादा जो इंडोमेट्रियम लेयर को स्टार्टम फंक्शनलिज लेयर से सेड आउट भर आक सो तो लेयर से अब सेड आउट होते जान स्टार्टम फंक्शनलिज लेयर एवरी मेन्स्ट्रो साइकल में स्टार्टम फंक्शनलिज लेयर से सेड आउट हो स्टार्टम बेसालिज सेड आउट होते हैं भाई कुछ हमें यह भन सकते है सो प्रिविस्ट भिडियो में हमें ये कुछ डिस्कस कर सकते है सो स्टार्टम बेसालिज ने फिर अर्क अब साइकल स्टार्ट होने बेला में स्टार्टम बेसालिज ने प्रोलिफरेट करना चाहिए हेल्प कर सो स्टार्टम फंक्शनलिज बना हेल्प कर सो अब यह जो मेन्स्ट्रल फेज में फंक्स स्टार्टम फंक्शनलिज को जो लेयर छोमेट्रियम को सेड आउट होने भो विथ ब्लड अ्लुइड है सो तैं प्रेजेंट भक्त ब्लड अ्लुइडसंग संगसंग सेड आउट होने भो है जिस हमें मेन्स्ट्रुएसन या मेन्स्ट्रल ब्लिडिंग भन्न सकता सो यह नर्मली फोर टू फाइव डेजसम चाहे सो यह जो ब्लिडिंग मेन्स्ट्रल ब्लिडिंग नर्मली फाइव टू फोर डेजसम होने भो रहा इसमें अब के होने भो भादा खेल बिस्तार बिस्तार अब जो हम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन रूटिनाइजिंग हर्मोन छो हर्मोन्स अब इंक्रीज होते ही जाने भो अब इंक्रीज क्यों भादा खेल अब जो ग्राफियन फोल जो फोलिकल डेवलप भैर थे ग्राफियन फोलिकल डेवलप भैर थे ग्राफियन फोलिकल बड़ा ओवा फर्मेशन जो भाथ्य है सो तो अब तो जो भैर थे तो सब किसले भादा खेल फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन ल्यूटिनाइजिंग हर्मोन ने हेल्प कर सो मेनली अब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन ने जो फोलिकल डेवलप करना हेल्प कर ल्यूटिनाइजिंग हर्मोन ने जो ग्राफियन फोलिकल तेज ओवा निस्किन ओबुलेट होना को लगी हेल्प कर सो अब यह लेवल से डिक्रीज भग जस्त अब ओबुलेसन भैस बिस्तार फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन र्यूटिनाइजिंग हर्मोन से लेवल डिक्रीज भैर होना तर अब के भो भादा खेल जो ओवा फर्टिलाइज भैन मेन्स्ट्रल साइकल भो भि फिर अब के सीग्नल जाना खेल फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन फिर अब तैयले फोलिकल फिर डेवलप करूपर् ओवा फिर रिलीज करूपर् सीग्नल गई सके फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन बिस्तार फिर अब राइज होना थाल है साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हर्मोन भी राइज होना थाल सो अब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन राइज होना थाल सके फिर नेक्स्ट अब ओवा डेवलप्ड कराने को लगी है मेच्योर बनाने को लगी नेक्स्ट फोलिकल्स डेवलप्ड होना थाल सो अब यह जो मेन्स्ट्रो साइकल को बेला थर्टी फाइव एम एल अफ ब्लड अस थर्टी फाइव एम एल अफ सीरस फ्लुइडर निस्क थ्रू बजाइना एट द एंड अफ दिस फेज यो यो फेज को एंड में भादा खेल जो इंडोमेट्रम लेयर को थिकनेस है तो घटे वन एम एम में पुग्स क्योंकि सब स्टार्टअम फंक्शन लेयर तो सेड आउट भग है सो इंडोमेट्रम को लेयर से लेयर को जो थिकनेस घटे वन एम एमसम पुग्स हाई अस पोलिफरेटिव फेज अब प्रोलिफरेटिव फेज से फिफ्थ डे देखि फोर्टीन डे समय प्रोलिफरेटिव फेज हो प्रोलिफरेटिव फेज यो प्रोलिफरेटिव फेज बने भादा खेल है यो जो अगे मैं भो जो फंक्शनलिज लेयर स्टार्टअम फंक्शनलिज लेयर से सेड आउट हो 
है डिस्क्वामेटेड होने भे है सो तो लेयर फेरी बनु पैन सो नेक्स्ट अब फिर ओवर फर्टिलाइज भो भि तो बेबी चाह बेबी को लगी एट फेवरेबल इन्वाइरोमेंट होना को लगी तो फेवरेबल इन्वाइरोमेंट होना को फिर स्टैटम फंक्शन इज लेयर तो फिर बनु पर्यटन है सो अब तो स्टैटम फंक्शन लिज लेयर बन को जो स्टैटम बैसालीस थी इंडोमेट्रियम को लेयर है सेल बड़ा के होता भादा खेल बिस्तारी सेल्स प्रोलिफरेट होते ही जाना है सो प्रोलिफरेट होते ही जाना सो सेल्स प्रोलिफरेट होते जाने वाक इस प्रोलिफरेट फेज भी भन्न सकता है सो अब अगि नहीं अनुसार जो फोलिकुलर फेज ओवरी ओवर एंड साइकल को जो फोलिकुलर फेज है ये सीमिलर टू प्रोलिफरेट फेज नहीं सो अब कई डिफ्रेस होता खेल ओवरी में फोलिकल डेवलप्ड भैर होता खेल है टाइमिंग सेम हो टाइमिंग सेम हो तर अब ओवरी में के भैर सरी ओवरी में के भैर होता भादा खेल ये जो फोलिकल्स फोलिकल्स डेवलप भैर होता भादा खेल भेखी है सो यूटरस में के होता भादा खेल फंक्शनलिज लेयर से प्रोलिफरेट भैर होता हई सो अब अंडर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन ओवर एंड फोलिकल स्टार्ट मैचोरिंग एंड प्रड्यूस स्ट्रोजन अभी स्ट्रोजन अब इसमें होता खेल ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन ने फोलिकल्स डेवलप करना थाल मेच्योर बना थाल है सो अब तो फोलिकल्स क्रैप एंड फोलिकल्स मेच्योर होने थाल सके स्ट्रोजन हर्मोन फिर इंक्रीज होते जा है सो अब तो स्ट्रोजन हर्मोन इंक्रीज भैस इंटोमेट्रियम को फंक्शन इज लेयर छाला प्रोलिफरेट करना हेल्प कर सो यो भो प्रोलिफरेट फेज को अब यह जो इंटोमेट्रियम थिकनेस थी है जो मे साइकल में इंटोमेट्रियम को यह जो थिकनेस थी वन एम एम समय घटे थी यो प्रोलिफरेटिव फेज में एकदम भैस्कुलर होना जाडोमेट्रियम है अस पे सिक्रेटिंग ग्लांस ये जो म्यूको सिक्रेटिंग ग्लांस एकदम इंक्रीज होने थाल रिच होने थाल है सो तेरे जो इंडोमेट्रियम को लेयर छो इंडोमेट्रियम को लेयर से थ्री देखि फोर एम एम समय सकता हाई सो थ्री देखि फोर एम एम समय इंडोमेट्रियम को थिकनेस अस पच्चीस ये जो स्ट्रोजन छ्रोजन ने अच के भादा खेल एलेज सर्च करा हेल्प कर सो लेटिनाइजिंग हर्मोन भी इस इंक्रीज होते जा सो अगे हमें मेन्स्ट्रल साइकल में देखे जो मेन्स्ट्रल फेज में के होता भाई फोलिकल स्टिमुलेटिंग हर्मोन लिटिनाइजिंग हर्मोन हल्का इंक्रीज होते गई भादा खेल अब जो इसमें के होने भो प्रोलिफरेटिव फेज में स्लाइड इंक्रीज होना अस पच्चीस स्ट्रोजन हर्मोन ने अच्छा यह लिटिनाइजिंग हर्मोन एकदम लिटिनाइजिंग हर्मोन एकदम बेसी होना यह रेड कलर को देखी रख लाइन हाई सो लिटिनाइजिंग हर्मोन इंक्रीज होता स्ट्रोजन ने अस पच्चीस जो लिटिनाइजिंग हर्मोन सर्ज एकदम इंक्रीज भैस के होता भादा खेल यह जो ओवरी ओवरी में जो ग्राफ एंड फोलिकल छ्राफ एंड फोलिकल रप्चर करना हेल्प करने भो है सो ग्राफ एंड फोलिकल रप्चर भैस तैंबड़ ओवा रिलीज होना हेल्प कर सो यह जो फोर्टीन डे में ओवलेसन होने कुरा जो एलर्ज सर्ज भैस होने है सो ओवलेसन से फोर्टीन डे में हो नर्मली अस पच्चीस सिक्रेटरी फेज आँच हाई सिक्रेटरी फेज से अब ओवलेसन भैस है फिफ्टींथ डे देखि ट्वेंटी एट डे समय हमें सिक्रेटरी फेज बनेर बन सकता है सो अब सिक्रेटरी फेज में अब के होता भादा खेल ओवलेसन भैस जो लिटिनाइजिंग हर्मोन छोटे जो कर्पस लिटियम छोड़ क्या ग्राफियन फोलिकल बड़ा ओवा निस्क सके रप्चर भैस पच्चीस तो ग्राफियन फोलिकल से कर्पस लिटियम में चेंज होने भाई थे है सो लिटिनाइजिंग हर्मोन ने भी कर्पस लिटियम को डेवलपमेंट में हेल्प कर अस पच्चीस अब कर्पस लिटियम डेवलप्ड होने को जो प्रजेस्टेर स्ट्रेजन स्ट्रोजन है जो इनिबिन्स अब के प्रड्यूस होना थाल्ष 
corpus luteum is a produce coron thalsana. So progesterone lie increase corera conso corpus luteum de abnormally corpus luteum of seven days so much. एक दम ही रामर जंग काम गरी रहा कौन सा प्रोजेस्टेरन हार्मोन्स इस्ट्रोजन सम अमाउंट ऑफ इस्ट्रोजन और रिलीज गरी रहा कौन सा है ना अंतिस बच्ची बने को ये थी फर्टिलाइज्ड बायो बन देखिए उसलाय सिग्नल आउट सा जोन कोनाटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सॉरी ह्यूमन कोरियोनिक कोनाटोट्रोपिन कोनाटोट्रोपिन जोन हार्मोन को सिग्नल पाई जाके बची जाए कॉर्पस ल्यूटियम लेते ये बहुत अच्छा बहुत से था बनने उनसे फर्टिलाइज्ड बायो बनने उनसे है ना तो इस बच्ची मेरो काम था ही आज जाए बनने चाहिए उसने चाहे जाए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मोर अमाउंट मैं जो प्रोड्यूस करना था तो अन्य साम अमाउंट ऑफ इस्ट्रोजन सर अब जैसे यो प्रोजेस्टर हार्मोन इस्ट्रोजन इनिविन और वो जाए इंक्रीज भाई साके पची प्रोड्यूस भाई साके पची क्यों उन्हें भाई बंदा खेली तेज लेजे जोन फॉलिकल स्ट्रिमलेटिंग हार्मोन से तेज लेजे सप्रेस कर दें चाहे ना बने को फॉर्डर फॉलिकल सर वो जाए ले मैच्योर ना गराउनु बने रा सिग्नल दें � सो अब यो टाइम में जिक्की उनसा बना के डी इंडोमेट्रियम मोर इडिमेटर सुना था उनसा है ना अन्य मोर अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस चलो जाइ रिलीज करना था उनसा है तो ये कुरान या उनसा अंतिम स्पष्टी बने को अब यो जन फॉलिकुलर फेज जा फॉलिकुलर फेज बने को जाइ हमरे ओवरी माउने अरे हमरे ओवरी मा अब यो यो फेज से हमरे ओवरी मा बैठ रहा कुछ अब ओवरी मा से अब क्यों उनसा बंद है ये फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज नॉर्मली कई ले उनसा बंद है जो मेंस्ट्रुअल साइकल बाको फिफ्थ डे देखी स्टार्ट होना था जो है ना वहीं का अब यो टाइम मा से क्यों उनसा बंद है खेरी यो जो फॉलिकल्स तो जब बिस्तारी डेवलप्ड होने था जाए ना सो मैच्यूरेशन ऑफ ओवम विद डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज अब यो कौन सा रियन सा बंदा है रे जोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ला मैसेज जान सा बन रहा मायले जोन बने थे ना प्रोजेस्टेरोन स्ट्रोजन हार्मोन जाए डिक्रीज होने बायो मेंसल साइकल भाई सके बचे सो तो हार्मोन डिक्रीज भाई सके बचे अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होने पर होने बायो है ना अंतिम बचे बने करते इसलिए जाए फॉलिकल सरू डिवेलप्ड करना थाल जा है ना सो बिसारी बिसारी जाए जोन ओवरियन फॉलिकल सरू सा त्यो अब ये जो ओवरियन फॉलिकल सा ये जो ग्लैंडुलर दे आर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी ये जो अब ओवरी ओवरी को जो साइड साइड में पेरी फेरी और तीरा जो प्रेजेंट पाको जो हमले देखना सो किंसा है ना सो इच फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ एन ओवम इच फॉलिकल बीत्रा जो ओवम जो so, the ovum is the most mature of the follicles. The ovum is the most mature of the follicles. So, the follicles are the ovum. The ovum is the most surrounded by the cells. We can make granulosa cells. So, this is the ovum. This is the yellow color. In different stages, the follicles are developed. सो क्या उनसा बंदा है फॉल जो निस्ट्रोजन लेवल्स और डाउन उनसा स्ट्रोजन लेवल डाउन बेसिक वजह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और मल्टीनाइजिंग और मुनसे अब इंक्रीज ना था जब बने रह बने थे ना सो अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल उनसा शुरू में तेज पर ची प्राइमरी फॉलिकल उनसा अब ये प्राइमरी फॉलिकल म ये जो पास बाहर आ बसे कौन सा है ना ये जो पास बाहर आ बसे कौन सा अंतिम बच्चे बने को जब बच्चे अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होने था लो तेज सरी से तेज लेसे स्टिमुलेट कर सके पहले अब सेकेंडरी फॉलिकल से बना सके प्राइमरी फॉलिकल लाइज़ सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर सके ना सो अब ब्लू कलर में देखी था कोई ना सो वो वाला इस ऑराउंड कर रहा बहुत सारा जैसलाइस हमने ग्रैंडुलोसा सेल्स बन रहा बनी जैसे सेकेंडरी फॉलिकल यो जाए ना आंतरिक स्पष्ट बने को मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बने रहा बनी जैसे यो जो ग्राफियन फॉलिकल सर रहा बायो है ना अब यो ग्राफियन फॉल कलेक्ट पाया रहा बहुत से कौन सा है ना तो फ्लुइड्स हर रोज़ है एकदम ही दे विल बी रिच इन स्ट्रोजन है ना सो इसलिए कहता है जैसे स्ट्रोजन हार्मोन पनी इंक्रीज बाकी कौन सा बनने को रहा बॉय रहते हो ना सो ग्राफेन फॉलिकल्स 
डेवलप्ड होने क्रम में हम स्ट्रोजन भी स्ट्रोजन हर्मोन भी रिलीज भैर होता जिससे स्टार्टअम फंक्शन एज लेयर से प्रोलिफरेट होने हेल्प कर भाई कुछ हमें अगि डील कर सो अब यह जो फोलिकुलर फेज में अब के होता भादा खेल ओवर एंड फोलिकल्स डेवलप थ्रू डिफ्रेंट स्टेजेस ये मैं भू सके डिफ्रेंट स्टेजेस में डेवलप हो फेज में अस पच्चीस अब इसमें ओवलेसन ओवलेसन इज द प्रोसेस बाई विज द ग्राफ एंड फोलिकल रप्चर्स विद रिलीज अफ ओवम इन द एबडोमिनल कैविटी ओवलेसन अकर्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस अफ लिटिनाइजिंग हर्मोन इट अकर्स ऑन द फोर्टिन्थ डे अफ नर्मल साइकल अफ ट्वेंटी एट डेज अब के होता भादा खेल जो ग्राफियन फोलिकल छो ग्राफियन फोलिकल बड़ा जो ओवम मेच्योर ओवम छो मेच्योर ओवम से रिलीज होना रिलीज होता एबडोमिनल कैविटी में रिलीज भगस पे जो ओवरिज को ये जो फिम्ब्रेज कैप्चर कर लिंस अभी फैलोपियन ट्यूबसम पुराऊस पच्चीस ओवम यदि स्पम्पसम मिट भर्टिलाइज हो मिट भेन देखि फर्टिलाइज होते हैं डिजेनरेट होने भाई हाई सो ओवलेसन एलएच हर्मोन को इन्फ्लुएंस में होने कुछ हमें अगि नहीं पढ़ी सकते है सो नर्मल ये फोर्टिन डे अफ नर्मल ट्वेंटी एट डेज साइकल में फोर्टिन डे में रिलीज हो जो ओवर रिलीज होने अस पच्चीस अब ल्यूटिल फेज है अब ल्यूटिल फेज सीमिलर टू सेक्रेटरी फेज अफ यूटेरस हमें भनी सकता है है ल्यूटिल फेज सो ल्यूटिल फेज नर्मली ये ओवलेसन भैस है फिफ्टीन डे देखि ट्वेंटी एट डेज अफ मेन्सो साइकल लाइज हमें ल्यूटिल फेज बनेर भर सकता है सो यो फेज में के होता भादा खेल कल कर्पस ल्यूटिम जो थी है जो ग्राफियन फोलिकल बड़ ओम निस्क सके अब तो ग्राफियन फोलिकल कर्पस ल्यूटिम में चेंज होता मैं भन सकते है सो अब तो कर्पस ल्यूटिम भी डेवलप्ड होना डेवलप्ड हो सेवेन डेजसम नर्मली डेवलप्ड भैर होना तेरे प्रोजेस्टर हर्मोन इंक्रि रिलीज भैर हो सो कर्पस ल्यूटिम डेवलप भैर होना इस हमें ल्यूटिल फेज भी हाई अस पच्चीस अब कर्पस ल्यूटिम से नर्मली यो कलर को सेप में जो ग्राफ एंड फोलिकल्स जो थी तैंब ओवम निस्क सके अब कर्पस ल्यूटिम से बिस्तार यो कलर में चेंज होता यो कलर नर्मली ग्लांटुलर यो बडी डेवलप फ्रम रपचर ग्राफ एंड फोलिकल आफ्टर दी रिलीज अफ ओवम ओवम रिलीज भैस ग्राफ एंड फोलिकल जो ग्लैंडुलर यो बडी में चेंज होने खोजे सो अब इसमें के भादा खेल जो अब जो ओवर निस्क है ग्राफ एंड फोलिकल बड़ा अगि नहीं मैं भन सकते कर्पस ल्यूटिम से मैक्सिमम इसको साइज वन विकसम से इंक्रीज भैर होवलेसन भैस अस पच्चीस को अब यह टाइम में भादा खेल कर्पस ल्यूटिम एकदम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टर हर्मोन इंक्रीज प्रोजेस्टर हर्मोन सिक्रेट कर स्मल अमाउंट में स्ट्रोजन हर्मोन सिक्रेट कर एक हफ्ता समय उसे एक हफ्ता पीछे यदि एक्सिजी हर्मोन सीग्नल एक्सिजी हर्मोन जो है तो सीग्नल गए फर्टिलाइज भेन बुझ् अस पच्चीस बिस्तारी कर्पस ट्यूटिम से आपको साइज घटा जाए अटि सके बिस्तार डिजेनरेट हो इंटू कर्पस ल्यूटिम मेन्सुरालिज हाई अभी यदि अब ओवम फर्टिलाइज भो है जो रिलीज भग ओवम थे तो यदि फर्टिलाइज भो अब के होने भो भादा जो कर्पस ल्यूटिम थे तो कर्पस ल्यूटिम ने एसिजी हर्मोन को सीग्नल पाई सके उसके काम निरंतर कर जो आप साइज इंक्रीज कराँचना अस पच्चीस को कर्पस ल्यूटिम अफ प्रेगनेंसी ट्रांसफर्म होने भो नर्मली अब यह तीन देखि चार महीनासम से ओवरी में बसर चाहे उसके प्रोजेस्टर हर्मोन रिलीज कर स्ट्रोजन हर्मोन से रिलीज कर 
सो ड्यूरिंग यो पीरियड बड़ी में से उसले एकदम ही प्रोजेस्टर नॉर्मल स्ट्रोजन नॉर्मल और जैसे मेंटेन गाड़ी रखूँ जा है ना यो जून थ्री टू फोर मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी बड़ी जैसे कोर्पस ड्यूटी हमने से एकदम ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले गाड़ी रखूँ जा है सो यो बायो मेंस्ट्रुअल साइकल के बारे में नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकल में जैसे मिले पौने बने का तीन टाइप फेजेस और रुमात्रे थे और जो न्यूट्रेस को फेजेस और थे और इन्हें रा इलेज़ है अब वो क्या होना चाहिए बंदे कि न्यूट्रेस रा ओवरीज बने रह जाए दो ही टाइप पौनो पौने होना चाहिए आई सो आज अकेला गई थी नहीं थैंक यू सो मच